Hey, hey! Aujourd'hui, euh, j'ai décidé que j'allais faire un petit vlog. Euh, je me suis pas fait les cheveux, fait qu'on va faire quelques petits trucs ensemble. Aujourd'hui, peut-être aussi demain. Tu sais, je me suis dit, je vais filmer, je vais faire un vlog, je vais regarder ce qu'on fait ensemble. Je vais essayer de m'habituer parce que je suis avec mon iPhone. Pas tenter de regarder là, mais de regarder là. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. Donc, euh, premièrement, je me suis dit que je voulais me maquiller avec vous. Puis, ça n'a pas fonctionné parce que Dimitri dormait. Puis, je ne pouvais pas parler. Donc, euh, j'ai passé cette étape-là. Je me suis maquillée rapidement. Puis, je me suis dit qu'on pourrait faire mes cheveux ensemble. Je vais vous montrer euh, mon fer Dyson que j'avais acheté. Mon fer plat euh, coral. Donc, je vais vous en parler grossièrement en même temps. Par la suite, vous voyez, c'est là que je filme normalement. Par la suite, je vais euh, peut-être avoir une vidéo à tourner sur un haul. Fait que je vous montrerai quelques petits trucs. Donc, voilà. C'est parti comme ça. Alors, je vais aller chercher tout ce qu'il me faut pour faire mes cheveux. Puis, je vais essayer de m'installer quelque part où est-ce qu'il y a une belle lumière. Donc, je crois que comme ça, vous allez être pas pire. Mon miroir est juste ici. Donc, euh, si je ne vous regarde pas tout le temps, c'est un peu normal. Pendant que je me prépare rapidement... Euh, vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas mis en ligne de vidéo depuis un bon bout. Si vous saviez, j'avais commencé à filmer une vidéo sur le gua euh, C'est ça, gua euh, Et puis, euh, tout de suite le lendemain, je suis tombée tellement malade. Mon protecteur thermal que j'aime vraiment beaucoup. Euh, hey, j'ai été malade, là. Je me demandais si ce n'était pas la COVID, honnêtement. J'ai eu plein de symptômes. Euh, je vais vous éditer des détails, mais en tout cas, je vais vous en donner pareil un peu, là. Mais juste pour dire, là, moi, mes deux enfants, quand ils étaient jeunes, ils ont eu souvent la gastro, là, vraiment souvent. Et puis moi, je l'attrapais. Quand je l'attrapais, j'étais toujours, genre, euh, j'avais juste mal au ventre. Désolée pour les détails, là, mais je n'allais pas à la salle de bain, je ne vomissais pas et tout ça. J'avais juste des maux de ventre intenses. Puis là, j'ai eu, j'ai été malade, ça a commencé par des étourdissements, je, je n'ai fait que dormir. Par la suite, je me suis mis à trembler puis à faire énormément euh, de fièvre. Euh, là, je vous le dis, là, je frissonnais, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais des maux de ventre intenses. Par la suite, dans le fond, j'avais tous les symptômes de la grippe, puis en plus, j'ai eu les symptômes euh, d'une gastro. Puis là, vraiment, j'ai été à la toilette, je suis désolée. <rire> Euh, c'était tellement intense. Puis quand j'ai regardé pour la COVID, c'était tous les mêmes symptômes. Là, présentement, aujourd'hui, je filme. Je pense que vous le voyez, là. Même si j'étais malade, ça fait au-delà de deux semaines, là. Je suis tellement fatiguée, là. Euh, ça me suit. J'ai une fatigue qui est incompréhensible. Donc, présentement, je suis correcte depuis une semaine. Je recommence euh, tranquillement, pas vite, mais j'avais comme pas d'énergie. Mais voilà, j'ai été hyper malade, donc j'ai pas filmé. Bien, j'avais pas refilmé. Donc, je vais terminer d'éditer ma vidéo sur le gua sha qui va venir bientôt. Et puis, euh, aujourd'hui, je vais vous filmer un haul. Donc, je ne sais pas lequel va venir en premier, mais voilà. Là, je vais essayer, euh, avec mon fer, je vais essayer plus un, tu sais, des S, là. Fait qu'on va faire des tests. J'ai vraiment de la misère. Je pense que euh, je vais vous mettre sur accéléré, parce que sinon, la vidéo va être, encore une fois, trop longue. Fait que je vais faire des tests ici et là, puis après ça, je vous parlerai, euh, quand je serai rendue à la finition à la fin, je vous parlerai euh, de mon fer un petit peu Dyson. Bon, on est pas mal rendu à la finition. Bref, mon fer, je l'ai essayé avec mes extensions aussi. C'est vrai, je ne l'ai pas dit au début. Ben oui, j'ai enlevé mes extensions. Ça faisait deux mois que je les avais. Puis, c'est pas euh, recommandé de les garder plus longtemps que ça. Parce que, écoutez, moi, ça me tente de garder mes cheveux en santé. Je peux les réutiliser. C'était déjà la deuxième fois que je les mettais. Je vais pouvoir les réutiliser au moins, d'après moi, deux fois certainement. Donc, quand tu les refais faire, c'est beaucoup moins dispendieux. Puis là, ben, je voulais vous faire une vidéo sur les extensions. Puis, ben, <rire> vu que j'ai été malade et ci et ça, ben, je ne l'ai pas filmé. Puis, il a fallu que je les enlève. Donc, euh, ce sera pour la pro prochaine fois. Puis là, il va falloir que vous me dites dans les commentaires. Là, là j'ai le goût de changement. <rire> j'ai le goût de changement de cheveux. <rire> Donc, j'hésite plus ou moins entre deux choses. Donc, soit les remettre toutes blondes platines, comme je les ai d'habitude. Et je crois que je commencerai par les mettre d'une couleur euh, bleu menthe. Tout à l'heure, je vais aller avec mon iPad puis je vous montrer les petites images que j'ai euh, sauvegardées de, de Pinterest. Ou sinon, je serais comme un peu, je garderais ça comme ça, puis je serais comme, tu sais, les money pieces, là, que je vais vous montrer aussi les images. Fait que tantôt, je vais vous montrer les images, puis vous me direz ce que vous en pensez. Bon! Mais bref, le fer Dyson, euh, voilà, je l'ai essayé sur mes extensions, je l'essaye ici présentement. 
Est-ce que ça vaut 700 quelques dollars? Je vais vous en reparler avec les taxes. C'est 649, puis plus les taxes. 700 quelques. Donc, je vous en reparle. <rire> OK. Je pense que ça ressemble à quelque chose. Excusez, il faut que je me regarde là. Hein? Je vais me regarder ici 30 secondes. OK. Je vais mettre un petit peu de Horibé, tant qu'à l'avoir acheté. Et puis, pour finaliser, j'aime bien cette petite crème texture de Burb qu'on prend chez Sephora. Alors, c'est une crème texture marine amplifiée, rafraîchie. Puis, j'en prends vraiment juste dans le, dans le couvercle. C'est comme une, une petite crème. C'est une crème marine, ça le dit. C'est comme un spray. Euh, ça sent tellement bon. C'est comme un spray, euh, voyons, texturisant, je vais te le dire. Puis, moi, j'aime ça parce que ça donne un petit peu, tu sais, pour les pointes, là. Ça a l'air de quoi? Bien, ça va être ça. On va y aller comme ça. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller euh, ramasser euh, mon petit bordel. Et je crois qu'on va s'installer pour filmer ma vidéo de haul. Donc, euh, je vais vous montrer un petit peu comment je m'installe, qu'est-ce que je fais. Donc, euh, c'est parti! Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je mets toujours mon ordinateur pas loin pour me voir parce que ben, je suis à moitié aveugle, puis il faut que je vois si je suis focussée. Vous m'excuserez, ça arrive des fois que je ne me vois pas assez bien, parce que la table est à une certaine distance. Donc, là, comme vous le voyez, ma caméra, mes lumières ne sont pas ouvertes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests avec mon ordinateur pour euh, que j'ai assez de lumière des deux côtés, que ce soit le plus euh, beau possible. Donc, ben, euh, je m'en vais faire ça, puis on se voit après. Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de produits d'achat que j'ai fait durant les dernières semaines. Donc, euh, voilà, terminé de filmer. Je vais être obligée d'aller ramasser mon bordel. Et j'ai oublié de me mettre du rouge à lèvres. Je m'en ai rendu compte à la fin de ma vidéo. <rire> euh, et puis, euh, je vous parle dans ma vidéo de ce... Regardez ça, le beau... Euh, vert ici, là. Je vous en parle dans mon haul. Donc, euh, je vais aller ramasser. Je vais aller vérifier aussi mes fichiers parce qu'il euh, faut que je vérifie que tout soit correct. Et puis, après ça, ben vous allez me suivre pour le reste de ma journée. On va regarder ce qu'on fait ensemble. Donc, euh, j'ai vérifié un peu mes fichiers. Ça donne pas nécessairement ce que je voulais. Tu sais, moi, je remarque justement que j'ai des cernes et tout ça. Je sais que c'est bien non, non. Mais tu sais, quand tu te vois tout le temps, tout le temps, c'est sûr que j'ai des cernes, j'ai été malade comme une folle. Donc, euh, OK, ça pourrait être mieux, mais euh, hein, je pense que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc, ça, c'est réglé. Je voulais en profiter pour vous montrer cheveux. Alors, il y a deux choses que j'hésite. Puis là, j'aimerais vraiment ça dans les commentaires, tu sais, que vous me connaissez un peu, beaucoup, ou depuis pas longtemps ou plus longtemps, ce que vous en pensez. Donc, premièrement, quand je vous parlais de « Money Piece », c'est vraiment, tu sais, il y en a qui c'est plus, vraiment plus que ça. Il y en a qui font une grande bande comme ça, vraiment très large, mais tu sais, qui n'ont pas de, de mèche ailleurs. Moi, vu que j'ai déjà des mèches, je pense que j'irais comme ça, là. Tu sais, une espèce de euh, très, tu sais, une grande mèche blonde en avant, puis aller rebondir, pardon, aller rebondir un peu ici. Fait que ça, tu sais, c'est ces genres-là que je regardais. Ça, c'est la première option. Dites-moi si vous aimez mieux ça. Sinon... Ben, je pense que la couleur que j'aime le plus, je voudrais aller dans un mount pâle. Donc, un peu comme ça. Fait que je serais obligée de tout décolorer mes cheveux pâles. Vous voyez, ça, c'est un peu foncé. Ça, ça me plaît aussi un peu. Tu sais, je voudrais essayer des couleurs de même. Puis, continuer comme je fais d'habitude à faire... Euh, tu sais, quand je vais aller plus foncé, je les ai déjà eu comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça, j'aimerais tellement ça, avoir une frange rideau, là. Ça fait des mois que j'en veux. Puis, mon chum trouve ça les à mort. Moi, je trouve ça beau. Trouvez-vous ça beau? Une frange rideau? Là, il y en a plein qui font ça euh, en, de plus en plus. Donc, voilà. C'est mes inspirations. Je continue à chercher, euh, voir ce qu'il y en est. Dites-moi votre opinion, s'il vous plaît. Parce que j'aime trop ça, changer mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de... Hé, hey, mais quand même, là. Là, tu sais, ça dépend de la lumière. Regardez, là. Tu sais, mes cheveux sont un peu plus blonds, là. Puis, dans le fond, à partir de là jusqu'à peu près au milieu, plus ou moins, ben ça, c'est tous les derniers mois que j'ai tendu. Là, vous voyez, j'ai des cheveux blancs, qui ne vous en pas, je n'ai pas fait de ma repousse encore. Mais dans le fond, hey, l'été passé, 
en juillet, je crois, j'étais à Las Vegas, puis j'avais coupé mes cheveux très courts. Puis là, ben, ils ont poussé depuis ce temps-là, puis j'ai rien fait dedans. Fait que ça fait au-delà d'un an que j'ai la même tête, sauf que ça pousse. Donc, il faut que je change. Mes extensions, c'était comme en attendant de me dire, bon, ben, je vais penser à tout ça. Mais là, le deuxième problème, c'est que j'ai pas de coiffeuse. J'ai pas de coiffeuse. Fait que euh, je regarde dans les anciennes coiffeuses que j'ai déjà vues, s'il y en a une ou un qui me plairait. Donc, euh, c'est ça. Parce que râler blonde, ça peut te scraper une tête, c'est pas long. Les salons que j'avais déjà été, ils avaient très bien fait l'affaire, mais c'est quand même une histoire de 400 dollars passés, puis une journée complète pour retourner à blond. Regardez, maman de Stéra, comment elle est belle! Elle est en train de pousser, puis elle a une grosse feuille de plus. Donc, pour le reste de la journée, je me demandais, j'ai un gros restant de pêche, puis je me demandais si je faisais pas une croustade aux pêches. C'est tellement bon. Si vous avez des pêches en trop, là, puis souvent, tu t'ajoutes des gros bacs, puis ça vient bon et tout ça, 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 ça mûrit tout d'un coup, puis là, ben tu te ramasses que t'en as bien trop. Fait que je pensais faire une croustade hyper simple, et puis aussi peut-être aller magasiner. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça aller chercher des petits trucs pour euh, faire du tie-dye. Genre des trucs blancs, peut-être Walmart, là, tu sais, un t-shirt blanc, une camisole blanche, puis peut-être des bas blancs, où est-ce que je pourrais faire des tests et tout ça pour faire du tie-dye. Donc, euh, je pense un peu à ça, puis je vous reviens avec le reste. OK, donc, euh, je suis dans ma voiture. J'ai décidé d'aller chez Walmart. Ça me tente pas de cuisiner. <rire> J'ai mangé rapidement. Et puis, euh, je vais aller au Walmart. Je vais aller voir si je pourrais pas trouver des petits trucs pour faire du tie-dye. Euh, aussi à bleacher ou à faire de la coloration, comme je vous ai montré euh, dans mon haul. Je l'ai-tu montré ici? Ben, sinon, euh, je vous le montrerai tantôt. Bref, je vais faire du tie-dye. Fait que je pense que chez Walmart, c'est un bon endroit pour trouver des basics, là, genre euh, des petits bas, euh, une camisole peut-être, un t-shirt blanc là, que je vais faire, plein de trucs. Fait que, euh, on va y aller. On va chez Walmart. Oh, J'ai tellement à être dans le monde, là. Je pense que vous le savez, là. là je me suis désinfecté les mains. Puis là, en temps de pandémie, c'est encore pire. Fait que j'ai arrêté de filmer parce que là, il y avait du monde et tout ça. Là, j'ai tendance à regarder par là, mais il faut que je regarde par là. <rire> Donc, j'ai trouvé quelques petits trucs. Puis, euh, il y avait pas... Il manquait beaucoup de choses parce que... Euh, sûrement la rentrée scolaire. Tu sais, les vêtements, c'était vraiment... Bof, bof. Fait que si ça vous tente, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai. Alors, du côté des hommes, je vous les remontrerai tantôt, c'est quelque chose. 6 Tu sais, au Walmart, là... Les, les trucs pour hommes sont toujours moins chers que pour femmes. Donc, j'ai décidé d'en prendre un noir. Et puis, faites attention, ça va toujours mieux quand c'est 100% coton. Donc, 6 j'en ai pris un large. Je vais sûrement, d'après moi, le cropper ou quelque chose comme ça. Il n'y avait rien d'autre, sinon j'avais pris d'autres couleurs. Mais ça faisait vraiment pitié. Sinon, dans la femme, j'en ai pris un dans le blanc. Et puis, j'ai pris un large aussi. Il était à 8 fait que... Pour femmes, c'est un petit peu plus cher. Puis il y a quelqu'un qui vient se parquer à côté puis qui me trouve bizarre. <rire> OK. Sinon, hey, je voulais vous montrer. J'ai acheté la base comme ça. C'est la Hard Candy. J'ai entendu parler que c'était un dope pour le, la milk. Fait que c'est marqué Make-up Grip. Il paraîtrait qu'elle est extraordinaire. Même si j'en avais pas de besoin, je l'ai pris. Fait que c'est ça. Fait que bref, là, je me demande si... Hey, j'ai vraiment un cheveu depuis tantôt. Je me demande si je vais aller au Walmart à côté de chez moi parce que présentement, j'étais lui comme à centre commercial Fleur de Lys, quelque chose comme ça, parce qu'il est comme un peu plus gros. Fait que je me demande si je vais arrêter à Beauport en descendant. Fait que j'analyse tout ça, puis euh, on se revoit éventuellement quelque part. <rire> hey, hey! Donc, euh, je vais vous montrer ici. J'ai... J'ai échappé mon téléphone. J'ai tout nettoyé mon chandail noir. Ici, j'ai mes élastiques. J'ai dilué euh, 50% d'eau, 50% de Javel. Et puis, euh, je vais essayer de faire ça. Donc, je vais essayer de vous installer pour que vous voyez le plus possible. Et puis, ben, on verra ce que ça donne. OK. Donc, en premier, je vais prendre mes élastiques. Puis, je vais euh, tout froisser mon petit chandail. Ça fait une quinzaine de minutes. Lui, j'ai hâte de le faire. Vous voyez qu'il y a une différence de couleur entre les deux. Lui était mouillé. Lui ne l'était pas. Donc, euh, je crois que ça a un impact. 
plus, je venais de le laver. Donc, j'avais entendu aussi qu'on pouvait défaire pour voir si le motif était correct, puis de ne pas le laisser plus que 20 minutes pour pas que ça endommage le tissu. Donc, résultat du premier chandail. On met ça. Donc, lui, c'est le large pouronne. Donc, c'est mes cheveux. Là, vous voyez, l'encolure est quand même assez belle. Euh, J'avais dilué 50-50 pour l'eau de Javel, donc ça donne une teinte un peu euh, brunante. Là, à la caméra, ça paraît, euh, ça paraît un petit peu plus orange, mais euh, c'est comme un peu brunant. Tiens, je me suis mis devant la fenêtre, voir si vous allez voir la couleur différemment. Vous voyez, il est un peu plus... Euh, quand même plus euh, beige, caramel que orangé. Ça, c'est le deuxième, c'est mon vieux chandail. Celui-là est un petit peu plus euh, ajusté. Je vais peut-être le couper lui aussi ici après les écritures. Je voulais vous montrer un à côté de l'autre. Lui du Walmart euh, qui était mouillé. Lui que je viens d'essayer qui est un petit peu plus beige. Puis celui-là, je ne le mettrai pas, mais regardez, ça ressemble à des nuages. C'est fou, hein? C'est un vieux Burton que j'avais. Regardez ça, ça a vraiment de l'air fou, là. Yay! Yeah! Mais voici deux jours plus tard, je le savais, quand je vlog, je suis souvent comme ça. Donc, euh, regardez-moi, je ne suis pas maquillée, <rire> je relaxe, c'est dimanche matin, j'arrive de faire l'épicerie, je prépare mon dîner. Donc, euh, voilà, un petit résumé. Euh, dans le fond, mon vlog, je l'ai fait vendredi. Euh, samedi, euh, je n'ai pas vlogué. Euh, ce que j'ai fait rapidement, je pense que je vais vous insérer peut-être une photo ou une vidéo. Premièrement, j'ai mangé une recette de blé d'Inde, je pense que c'est Ricardo. Je vais vous mettre la recette en bas, c'était... Oh. Excellent. C'est tellement simple, rapide, avec des ingrédients qu'on a souvent sous la main. Ensuite, le samedi matin, j'ai été aussi déjeuner pour la fête à mon beau-père au Café du Monde. C'était très bon aussi. Et euh, le soir, est une méchante journée de cochonnerie. Le samedi soir, j'étais faire un tour au Poutine Fest, au Galerie de la Capitale. Encore là, je vais essayer de vous mettre des photos et tout ça, une vidéo. Je pense que j'ai fait des trucs sur Instagram, mais je n'ai pas vlogué. J'ai comme profité de ma journée, je me suis promenée en ville. Puis pour clore la vidéo, bien, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait comme achat, parce que j'ai retourné magasiner un peu. Vous vous rappelez du T-shirt noir, section homme du Walmart? Alors, j'ai été m'en rechercher deux. J'ai pris un beau comme mauve pastel, je pense qu'il sort bien. Il est quand même assez pâle, je ne sais pas à la caméra s'il sort aussi pâle. Et j'ai pris un autre aussi médium pour homme, comme un beau pêche euh, corail. Je vais refaire du tie-dye. On dirait qu'on commence, on n'arrête plus. Donc, je vais essayer ça, sûrement faire du bleach dessus. Et puis, dernière petite chose aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. <rire> J'ai décidé de m'acheter des sandales que je spotais depuis un petit moment. Alors, alors, si vous voyez ici, euh, à la cheville, on, va les, euh, on peut faire deux, trois tours. On les enlace comme ça. On n'est pas obligé de le monter. Il y en a qui le montent en hauteur. Sinon, il y en a qui les laissent comme ça. Ils sont hyper simples, mais ils sont tellement belles, là. Ça faisait longtemps que je les spotais, puis euh, là, je les ai vus au Simons. Il en restait juste une paire de six. Normalement, je porte cinq ou six, mais les six m'allaient, donc euh, je les ai pris. Voilà. <rire> Alors, je vais clore la vidéo comme ça, parce que euh, je ne voudrais pas que ce soit trop long. Je ne me rappelle plus trop euh, le nombre de fichiers que j'ai. Donc, euh, avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que, ouais, je suis sans maquillage, hein? Juste pour vous dire vite, vite comme ça, c'est fou comment est-ce que je suis. J'allais dire comment est-ce qu'on est, mais je sais qu'il y a plusieurs filles qui sont comme moi. Tu sais, sur le coup, je dis « Ah, je vais clore mon vlog. » Puis là, j'arrive m'asseoir filmer. Je fais comme « Euh, c'est parce que je suis pas maquillée. » Puis là, je dis « Bon, ben, coudonc, je le ferai pas. » Mais tu sais, en y pensant 15 minutes plus tard, je me suis dit « Là, là, tu sais, ça, c'est ma face. C'est ce que j'ai de l'air quand je me lève le matin. » Puis c'est correct de ne pas me maquiller. On dirait que j'aime tellement me maquiller, j'aime beaucoup essayer. Puis tu sais, on se le cachera pas, là, tu sais, avant et après, il y a une différence, là. Mais c'est fou comment est-ce qu'on est comme ça. En tout cas, je vais dire « je », mais je sais que je connais des filles qui sont comme ça. Dites-moi ça, vous. Je sais pas si vous êtes des gens qui se maquillent beaucoup, pas beaucoup. Si quand vous sortez pas maquillé, si vous avez un petit... Tu sais, si vous avez une petite émotion là-dessus, tu sais, je le fais, regardez, j'étais à l'épicerie, j'ai pas honte. Mais tu sais, sur le coup, on se pose des questions. Moi, je me pose des questions. Bref, et deuxième chose aussi, je voulais vous en parler rapidement. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas dans le dernier mois, vu que j'ai été malade, que j'ai eu du temps pour penser, et puis que j'ai pas filmé. Je me suis posé la question si j'arrêtais de faire YouTube. C'est pas évident pour moi, euh, tout ça. Tu sais, euh, ma chaîne, ça fait quelques années. 
je suis pas quelqu'un qui pousse ma chaîne beaucoup, tu sais, je devrais le faire, pourtant j'ai mes études, je sais comment, tu sais, promouvoir quelque chose sur Internet, mais c'est ça. J'ai un petit... Euh... Des, des petits questionnements sur le fait de continuer ou non euh, ma chaîne, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Ça me donne beaucoup de bien. Tu sais, il ne faut pas que je pense au nombre de vues ici et ça. Tu sais, j'ai une vidéo qui a à peu près 45 000 vues, puis j'en ai d'autres qui ont euh, 90 vues, je dis ça de même, j'y vais à peu près. Mais bref, c'est ça. Je voulais vous parler de mon état d'esprit. <rire> Donc, euh, voilà. Alors, euh, la fille pas maquillée euh, vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des commentaires, si vous aimez ça, les vlogs ou non, je sais que je pourrais en faire peut-être un peu plus. C'est beaucoup plus facile à monter aussi, à faire l'édition et aussi à filmer. J'ai pas autant de préparation avec les lumières et tout et tout. Donc, euh, dites-moi si vous aimez ça ou pas. Il n'y a aucune gêne. Si vous aimez pas ça, vous me le dites. Donc, voilà. J'espère que vous allez passer euh, une belle fin de journée. Ça pique. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Petit chien! Mon chien n'arrête pas de me regarder. Donc voilà, il se demande pourquoi je parle tout seul. Donc je vous aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!